हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग हाउ आर यू कैसे है सर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा वैकेशन मिला था फिर से स्टार्ट हो गया ऐसा सोच रहे हो पढ़ना तो पड़ेगा राइट ओके फ्रेंड्स तो आज हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में अभी तक हमने जो देखा सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन फिर उसके बाद क्या देखा था बोलो 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 पढ़ रहे हो सभी बच्चे घर पे क्या देखा था फ्रेंड्स उसके बाद हमने देखा था दो टाइप के यूनिट्स देखे थे फिर वर्नियर कैलिपर्स फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज फिर उसकी एरर तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है जो फिगर है सारी की सारी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ड्रॉ करना है वो माइंड में क्या होनी चाहिए फिट क्योंकि चार मार्क्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा आइधर वन ईयर की एरर का या तो माइक्रोमीटर की एरर का 110 परसेंट कोई भी पेपर देख लो आएगा ही आएगा ठीक है फ्रेंड्स ओके तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक में राइट एरर्स त्रुटि इतने के खामी व्हाट इज एरर अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दू तो आप सबको फ्रेंड्स पता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है यस 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 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है वहां पे लिक्विड क्या हो जाती है इट स्टार्ट टू वेपराइज यानी वेपर में कन्वर्ट होने का धीरे धीरे स्टार्ट होती है सही बात है सभी को पता है फ्रेंड्स ओके तो आपने यू कही सकिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से सुधा है उकड़वा चालू था तो वो मेरी क्या हुई एक्चुअल वेल्यू हुई वो मेरी क्या हुई एक्चुअल वेल्यू जेने आप शू कही सचोट मूल्य सचोट मूल्य एट साचू मैं के 100 डिग्री सेल्सियस है अपने खबर है पानी शू थे उकड़वा चालू थे राइट अब आपको स्कूल में या तो कोई भी ऐसा बोलता है कि नहीं भाई मैं ये मानता नहीं हूं मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताओ तो आप क्या करोगे पानी को उबालना स्टार्ट करोगे और दूसरा क्या करोगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लोगे सही है तो थर्मोमीटर आप डालोगे थर्मोमीटर डालने के बाद क्या होगा धीरे 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 आप टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट करते हैं आपकी एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 100, राइट right? और सपोज बाय सम प्रॉब्लम या तो किसी भी वजह से अगर आपका आ रहा है आंसर 99, ठीक है आपने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया मेजर करने का आपका आंसर क्या आ रहा है 99, नाइन जैसे अपने हुए कि प्रयोग के लीधेलू मूल्य प्रायोगिक मूल्य जो तब मेलू से तो ये दोनों के बीच में क्या आया डिफरेंस तो अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि फ्रेंड्स एरर क्या है तो आप मुझे क्या बोलोगे सर हमने जो मेजरमेंट लिया था यानी वन डिग्री सेल्सियस की मेरी क्या है एरर है राइट पता चल गया इन जनरल प्रैक्टिकल में तो उसको हम क्या करते हैं डेफिनेशन के टर्म में अब देखते हैं दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपने लिया कौन सी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एक्चुअल वैल्यू और नाइनटी क्या दी आपकी मेजर्ड वैल्यू राइट यानी जो एक्सपेरिमेंट आपने लिए बे वस्तु ना अपने तफावत लीजो साचु मूल्य बीजू शू प्रायोगिक मूल्य बस तो वही लिखना है वॉट इज एरर द डिफरस बिटवीन मेजर्ड वेल्यू जो आपने वेल्यू एक्चुअल वेल्यू एंड मेजर्ड वेल्यू राइट वो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स एर साचु मूल्य बीजू शू आ प्रायोगिक मूल्य राइट यहाँ पे एक्चुअल वेल्यू और दूसरा क्या आएगा मेजर्ड वेल्यू बोल सकते हो ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेसिकली हमें साइंस से नहीं डिफरेंस जो है उससे काम ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर पता चल गया एरर्स फाइन अब दो टाइप की एरर होती है एक होती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी क्या होती है रैंडम एरर बे प्रकार की हुई एक शू हो व्यवस्थित त्रुटि बीजू शू हो अव्यवस्थित त्रुटि अब बोलोगे कि सर ये क्या नया फंडा है नो no प्रॉब्लम आज हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर देखते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रैंडम एरर क्या है सिस्टमेटिक एरर चलो अब सिस्टमेटिक एरर बेसिकली उसके चार टाइप है आपने आप बोलोगे कि सर हमने जो एरर पढ़ी थी वो क्या थी वर्नियर और माइक्रोमीटर की तो वर्नियर और माइक्रोमीटर क्या है इंस्ट्रूमेंट है साधनों से वर्नियर एंड माइक्रोमीटर शू है साधनों से राइट तो इंस्ट्रूमेंटल एरर फर्स्ट टाइप जो इसका है 
इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलते हैं कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है अगर गलती से वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ गया ठीक है बहुत सारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप अपनी सराउंडिंग में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो अगर वो जब भी बना है उसमें ही प्रॉब्लम आ गया तो वो एरर को हम क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर साधन की त्रुटि एट को कही साधन जो बनायू है बराबर सपोज तब गीजर लाओ अथवा तो एसी लाओ तरा घर हम एनी बनावट में कहीं प्रॉब्लम जो हो तो एसी के गीजर चा ते कह सो ना साहेब ना चा तो एन आप शू कही विच इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंटल एरर राइट ये मेरा फर्स्ट हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलो डाउट है कोई आगे बढ़े फाइन सेकेंड थिंग एरर ड्यू टू इन्फर्फेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर अब ये चीज क्या है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दू आपने कभी टेम्परेचर मेजर किया है अपनी बॉडी का या तो कभी बीमार पड़े हो तो टेम्परेचर मेजर किया है सबसे पहले क्या होता था टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम या तो मुंह में रखते हैं ठीक है थर्मोमीटर को दूसरी चीज अभी जो नई टेक्निक्स है ठीक है अगर मेडिकल फील्ड में हो उसको पता होगा कि कान में एक मशीन होता है उससे भी क्या करता है टेम्परेचर मेजर और सबसे बढ़िया अभी क्या है कोरोना तो कहीं पे भी आप जाते हो तो क्या होता है वो थर्मल गन तो उससे भी क्या कर रहे हो आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो अगर आप ये तीनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि तीनों में रीडिंग अलग अलग है आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो कोई एक ही होगा बट तीनों में रीडिंग क्या है अलग अलग इसका मीनिंग क्या कि जो प्रोसीजर है रीडिंग लेने की उसमें अगर एरर है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर क्यों क्योंकि थर्मल गन से आप जो टेम्परेचर ले रहे हो वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है ठीक है तो वो थोड़ा बहुत उसमें डिफर होगा आप बाहर जाइए अत्य कोरोना है तो थर्मल गन की तापमान मापे और थर्मोमीटर की तापमान मापे बने वो आप टेम्परेचर मेजर कर तो शू आ चेन्जिस आवसे, आवसे ने आवसे। कारण के थर्मल गन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट की टेक्निक थी प्रोसिजर थी एम जो एरर आई उसको हम क्या बोलेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर नाउ थर्ड वन पर्सनल एरर बहुत सिंपल है आप बोलोगे कि सर ये तो हमें भी पता है राइट right? व्यक्तिगत त्रुटि यानी अगर मैं थर्मोमीटर से किसी का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूं तो मुझे क्या पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तो पानी के अंदर थर्मोमीटर रखना पड़ेगा अगर पानी के बाहर रखता हूं तो मुझे टेम्परेचर मिलेगा बोलेगे कि सर ये तो कोई पागल ही करेगा सही बात है यानी अगर कुछ भी आप मेजरमेंट ले रहे हो अपने आप से गलती हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इट इज नथिंग बट द पर्सनल एरर ठीक है मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं बट किसी वजह से मैं गलत एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं या तो मैंने इंस्ट्रूमेंट कुछ गलत रखे या तो जहां पे मुझे रीडिंग लेना है जो मुझे मेजर करना है उसमें कैलकुलेशन में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो वो सब किस में आएगी फ्रेंड्स पर्सनल एरर में राइट और लास्ट एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर ये तीन तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पढ़ाने से पहले भी बट ये चीज क्या है ये चीज नहीं है आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज है बाह्य परिबड़ों ने लीधे उद्भवती त्रुटि तो फ्रेंड्स कई ऐसे एक्सपेरिमेंट है केमिकल एक्सपेरिमेंट अगर आप बड़े लेवल पे जाते हो तो कई ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां पे बाहर का जो सराउंडिंग प्रेशर होता है ठीक है या तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसकी इफेक्ट आपके एक्सपेरिमेंट में आती है बोलोगे कि कैसे तो मुझे ये बताओ मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही सिंपल सा कि हम अगर आप सब लोग क्या करते हो दिया करते हो तो समर में जब आप दिया करते हो तो क्या होता है जो घी या ऑयल जो भी आप यूज करते हो घी अगर आप यूज करते हो तो वो जम जाता है सही बात है सॉरी समर में जमता नहीं है बट विंटर में अगर करोगे तो वो क्या होता है पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है ठीक है उसका मीनिंग क्या कि टेम्परेचर क्या कर रहा है वहां पर इफेक्ट कर रहा है तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट है जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर वो रीडिंग पे क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं तो उसको ही हम फ्रेंड्स क्या बोलेंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स राइट बाह्य परिबड़ों ने लीधे उद्भव की त्रुटि को कहवाई बहुत सीम्पल कि आप जो घी एक्जाम्पल आप बराबर एवं घना बदा प्रयोगों के शाड़ा में तापमान शू हो तो एने लीधे रीडिंग में कहीं चेन्ज आए विस्को सीटी का एक्सपेरिमेंट हम आगे करेंगे उसमें मैं क्लियरली आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इफेक्ट आता है 
સ્નિગ્ધતા ખબર છે ને સ્નિગ્ધતા એટલે શું કશો વાંધો નહીં ના ખબર હોય તો ટેન્શન નહીં લેવાનું હું બધું જ શીખવાડીશ રાઈટ તો એ મેરી હોવી ફોર્થ એરન ડ્યુ ટુ એક્સટર્નલ ફેક્ટર તો આજ કે લેક્ચરમાં સિર્ફ હું યહાં તક પડતે સિસ્ટેમેટિક એરર જો ચાર ટાઈપ કી હે વો કોણ કોણ સી હે નેક્સ્ટ મે મે આપકો બતાઉંગા કે રેન્ડમ એરર કોણ કોણ સી હે ઠીક હે યે થોડા કેલ્ક્યુલેટિવ પાર્ટ હે ઓર એક્ઝામ મે કઈ બાર આતા હે તો ઇસકો એક બાર પડો જો ભી મેને ડેફિનેશન બતાઈએ વો લિખો ઉસકો સમજને કી કોશિશ કરો રટો મત ઠીક હે કોઈ ભી પ્રોબ્લેમ હો તો કમેન્ટ સેક્શન મે કમેન્ટ કરો ટિલ ધેન એન્જોય